Всем привет, друзья! Мир вашему дому, чистейшего неба над головой и всем крепкого сибирского здоровья! И кавказского долголетия, друзья! Федоровну угостили черемшой. Мы занимались черемшой чуть-чуть. Я кое-что поснимала. Думаю, что ж не поделиться своими друзьями. И тут к вечеру стало Федоровне плохо, друзья. Давление 220. За что? За 100 зашкаливала. Ничего я не стала монтировать. Не до этого было, друзья. В общем, вот такой у меня был прогул вчера. Но сегодня, слава Богу, с Божьей помощью лучше Федоровны. А сегодня вообще 90 на 70. Вчера мы боролись с высоким давлением, сбивали, а сегодня мы поднимаем давление. Кофе попила Федоровна, довольная такая кофе пьет, а так она каждый, каждое утро мы когда мерим давление, утром встаем, делаем утренние процедуры и первым долгом что? Проверка давления. Если оно 160, ей уже нельзя кофе пить. А сегодня прям смакует с утра. В общем, вот так, мои хорошие. Что хочу вам рассказать о черемше. Мне было 12 лет, когда я с бабушкой пошла за черемшой. Я всегда рассказываю, что я очень любила деревню. И с бабушкой везде ходила. Я до сих пор знаю в деревне, где растут кизиловые дикие ветки деревья, где можно собрать грибы. Все, все места мне бабушка показывала. В марте были каникулы. Мы пошли за черемшой. Но это очень далеко идти. Но бабушка моя такая была непоседа. Ну и мы пошли, забрали два мешка, сколько мы можем нести. Ну и я, дитё, сколько могла бы? Пять килограмм нести. А бабушка набирала мешок целый. Ну и мы уже, считай, как по пол мешка собрали. Тут бабушка подбегает ко мне, друзья. Хватает меня вот так за руку и показывает. Молчи, звука не произноси. И мы как рванули, только и пятки наши сверкали. Уже бежим, бежим, наверное, минут двадцать бежим. И уже добежали до... Ну, для нас было начало села, а так конец села. Забежали во двор и сели. И заходит, приходит хозяйка двора и говорит, Дарыко, что случилось? На тебе цвета нет. Бабушка моя посидела со страха. Она говорит, слушай, ладно, Бог со мной. Что бы я сказала бы говорит, сыну своему? И как они стали хохотать, я не пойму. Они и плачут, и смеются. А что могла бы моя бабушка сказать, если нас медведь сожрал бы? Она потом это подумала. Представляете, она увидела медведя. И мы как рванули. И вот это был как первый и последний раз. И больше она меня с собой уже никуда не водила. Ни за грибы. Вот до 12 лет, что я с бабушкой ходила. Вот такая вот история, друзья. Это сейчас я рассказываю, конечно, с радостью на лице, что осталась жива. А бабушка очень переживала. И после этого она, ребята, заболела. Она стала болеть. В общем, что хочу сказать. Чистейшее место, где росла... Черемша, золотистого. Потом я помню, когда она начинала расцветать, это была вообще красота. Как будто подснежники. И она нас лечила этой черемшой. Помню, в детстве мы что, фрукты мыли? Мы ничего не мыли. Вот у нас были фруктовые деревья. Подымешься на дерево, ешь тутовник, извиняюсь за выражение, пока в туалет не захочешь. И, не, и спускаешься. И что мы не ели? И, и черешню, и вишню, наверное, ели с этими, с червями. 
Я помню, что в детстве у нас были глисты, и бабушка нас лечила, она говорила нам, это медвежий чеснок. Вот покушайте, и у вас ничего не будет болеть, и ни животики не будут болеть, и здоровыми будете. Бабушка моя всегда готовила в глиняном кувшине, и у нее всегда оно было. Я даже помню, он когда вырастал большим такой вот, она его это, балансировала, поток вот так брала, закручивала и вот такие пистолетики делала. И складывала в это и заливала уксуса. А потом она как э, мезе грецкого ореха, соус ореховый, и вот так поливала. И так подавала на стол. Вот такая обалденная была еда, друзья. Раз я опубликовала в шорце черемшу, давайте я уже выставлю это видео. А завтра уже будет продолжение и заключение моей истории, друзья. Ну что, мои хорошие, поехали. Мы сейчас позавтракаем и после завтрака начнем готовить черемшу. Болгарский перец ассорти красный, желтый, зеленый. Помните, мы вместе консервировали. Смотрите, перцы один в один. И тут домашний сыр. Вот такой кусочек огромный. Дети мне положили паек маме. Перец с сыром, друзья. Это такое сочетание. Попробуйте. И будете довольны. Вот так. Кусочек сыра. Кусочек режем перца. И вот такое вот сочетание. Перец с сыром. Тут у меня чай. Всем приятного аппетита, кто завтракает вместе с нами. Вот перебрала черемшу. А тут отходы, башмачки от черемши. Вот эти, вот эти все надо отделять. Вот так она вот. И вот этот башмачочек отделяется. Вот не могу одной рукой. А вот получается. Вот так. И все. Очищаем. Чтобы черемшу приготовить и чистый вес остался, вот берешь 5 килограмм и пополам считай. Половина отходы. Вот такие башмачки. Ну, тут еще, конечно, чуть-чуть земля на ней. Вес. Готовить его легко. А собирать это очень тяжелый труд. В снег, в холод идешь и собираешь. Ну, Зато полезная вещь. Все. Сейчас пойдем мыть, а потом покажу, как приготовить салатик с него. Полезный, витаминный, чисто экологический продукт. Черемша. Черемша пол килограмма. Здесь у меня кастрюлечка с ситом. А вот тут кипит вода уже все во всю. Воду не солим. И отправляем черемшу в кастрюлю. Опа, рассыпалась. Ну ничего страшного, сейчас я 
Вот так. И ровно минуту стоим вот так. И перемешиваем. Не больше. Минута. Засекайте, чтобы не переварить. Лучше не доварить, чем переварить. Черемшу можно кушать и свежую. Вот прям уже перебрали и посолил и пошел. Ну, много ее не съешь, она очень горькая. Вот так, вот так вот. Переворачивайте и смотрите, проверяйте, чтобы она не стала кашицей. Чтобы у нее вид был такой красивый вид. Вот так. Сейчас мы сделаем три рецепта салата. Она у нас в Грузии тоже растет. Самая лучшая, полезная черемша. Высоко в горах, на лугах тоже растет. Именно где ходят только лесные звери, друзья. Медведи их едят, когда они просыпаются весной. Ну, вот так как-то. Все, прошла минута, и мы теперь откидываем на сито. Аккуратненько. Кипяток. О, боже. Сейчас я наделаю тут дело. Вот так, друзья. Сейчас эту воду надо слить. Так. Даем стечь в воде и ждем, чтобы она остыла. Вот этот вот пакетик черемши я забираю себе домой. Мне угостили. И когда приедем домой, друзья, будем готовить пирог вместе. Все, отправляю в морозилку. Вот здесь у меня в баночке рассол от огурцов. Все, наверное, закрываете огурцы. И когда съедаете, остается рассол. Вот этот рассол не выливаем. Со всеми специями, как есть в баночке, отправим сейчас туда черемшу. Вот так. Вот видите, со всеми специями. Так. Набираем сколько вам надо. Ну, я буду три салата делать. Нужную часть черемши я отправила в баночку, друзья. Теперь можно его банку закрыть и оставить до вечера. О, пробовать. Мы будем пробовать вместе. Часть черемши тоже делим пополам. Вы все знаете, что я нахожусь не дома. Но я кое-что привезла с собой. У меня есть свои закрутки. И у меня вот тут вот синенькие закруткой. Но у меня аджика для... Черемши есть дома. С собой я не взяла. Ну и это пойдет. Это то же самое. Домашние помидоры. Не томат магазинный. Или те помидоры, которые сейчас продают. Они, вы все прекрасно знаете, что не имеют никакого вкуса. И я ими не пользуюсь. Теперь сюда, друзья, перекладываю я Синенькие, чтобы вам было видно. Вот так. Но я их буду выбирать. Только синенькие убирать буду. Чтобы осталось подлива. Поняли, да? Домашняя подлива нужна. Все я выбираю 
синенькие. Ну, тут их очень много, чтобы выбирать. Так, ну, все равно выберу. Вот, выбрала я с банки всю подливу. Можно и домашнюю аджику, друзья. И отправляем в черемшу. Вот так. Перемешиваем. И все. И можем употреблять. А третий способ бабушка моя готовила, вот чисто подсолнечное масло. Но бабушка наливала, конечно, в этот салатик пахучее масло. Но мы нальем то, что у нас есть. Вот так, чуть-чуть, немного. Все. И больше сюда, друзья, никакие приправы. Никакая зелень. Вы все испортите, если что-то добавите. Даже черный перец, душистый. Любой. Ничего не добавляем. Просто все перемешиваем хорошенько. И готово. Вот таких вот. Три рецепта замечательных полезных я думаю в наше время всем доступных готовьте радуйте себя своих родных и близких и угощайтесь друзья полезным витаминным десертом Всех приглашаю на черемшу в гости. Заходите. И бабушка моя называла черемшу бриллиантом. Лучше лекарства на свете нет. Если, говорит, есть черемшу, то не надо, говорит, ни по каким врачам ходить. И никакие лекарства пить. Бабушка моя дожила до 100 лет. И выпить домашнего винца 50 грамм, это у нее было каждый день. Наверное, я в нее. Я тоже люблю винца попить домашнего. Пользуйтесь, пожалуйста, на здоровье. На этом хочу, друзья, с вами попрощаться. Пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. И всем пока-пока. До новых встреч. А забыла сказать. Ну, поставьте, пожалуйста, лайки. Всем пока-пока. До новых встреч.